diferença, Mike, 99% das pessoas não sabem a diferença disso. E por intuição, eu já sabia a diferença entre um ativo e um passivo. É incrível, é sério. Tem pessoas de 30, 40, 50 anos que ainda não entenderam a diferença disso. Um ativo, e as pessoas entendem isso de forma contrária no Brasil, tá? Elas acham que passivo coloca dinheiro no seu bolso. Não, é o contrário. Porque teve um cara aí que a gente conhece que começou a falar isso errado e as pessoas acreditaram. É, mas de acordo com o livro Pai Rico, Pai Pobre, passivo retira dinheiro do seu bolso. Ativo coloca dinheiro no seu bolso, ok? Então, eu já entendia isso como algumas pessoas até hoje não entendem. Espera aí, não importa o quanto eu ganhe, eu vou vender a minha hora? Não vale a pena. Espera aí, se eu fizer isso aqui agora, investir essas minhas horas, essa minha energia, eu vou poder ganhar aqui e talvez um pouco mais, mesmo que um pouquinho depois... Se eu ter que gastar mais o meu tempo aqui, opa, ativo. E é isso que as pessoas ricas fazem. É um negócio que acaba colocando dinheiro no seu bolso e a maioria dos, a maioria não, 100% dos ricos, né? Eles gastam a maior parte do seu dinheiro comprando ativos. Você acha que hoje, por exemplo, eu tenho tudo que eu tenho, os carros, etc. e tal, mas eu não tenho ativos para poder pagar o IPVA desses carros? Para poder pagar todo o meu custo de vida? Eu não sou retardado, beleza? <risos> então muita gente acha assim, pô, tá gastando dinheiro e tal. Mas ativo é um negócio que todo mundo tem que ter se você quer ser rico. Ali eu tinha esse discernimento para entender a diferença. Eu falei, não é na loja de games que eu quero continuar. Uh, o marketing multinível, né, disfarçado, uh, naquela época me proporcionou também uh, um pouco mais essa experiência. Eu acabei ainda assim ganhando dinheiro em alguns momentos ali que eu acabei reinvestindo e perdendo, que foram de valores muito superiores ao que eu conseguia na minha loja de games. Mas uh, aí eu, eu tive um gosto do negócio. Eu vi que realmente eu tinha que encontrar algo que me desse dinheiro enquanto eu estivesse dormindo. E foi aí que... Porra, eu demorei 10, 15 minutos, talvez 20 para responder essa pergunta, né? Eu quis passar dos 14 anos até o momento que eu conheci a loja de games, é por isso que eu respondi isso. Uh, daí, um dia, eu me lembro de ter recebido um e-mail norte-americano de um gringo, que eu não entendia também inglês ali, era 10% só que eu entendia, porque eu já jogava os jogos, assistia filmes e séries, né? Então, ficava algumas palavras ali guardadas. E eu entendi o quê? Uh, naquele e-mail. Eu entendi visualmente que aquele cara era um cara rico e que estava tentando me vender alguma coisa para que eu também fosse rico como ele. Aí tinha lá um vídeo, eu cliquei no e-mail e abri uma página com um vídeo e ele estava lá com mansões, do... mansão atrás, carros e tal. Você acha que eu acreditei nesse cara? Acreditou. É claro que sim. <risos> Na hora. É claro que sim. Sabe por quê? Porque nem todo mundo no mundo quer te enganar. Você acha que isso é tão importante assim para todo mundo, para toda oportunidade que você recebe, ter uma pessoa ali maquiavélia tentando te enganar? Você está se achando especial demais. Nem todo mundo quer te enganar. Você acha que não existe ricos no mundo vendendo seus conhecimentos? Por que, que eles não vão vender o conhecimento deles? Eles já não são ricos, querem ficar mais ricos ainda. Você acha que um rico não gosta de dinheiro? Rico não gosta de dinheiro? Adora. Na mesma conta que cabe um bilhão, cabe dois, cabe três, cabe quatro, tem limite. Você, já se cada... você que ela colocou o seu dinheiro num numa, numa, num banco e o banco falou, você pode colocar um bilhão aqui? Todo banco quer que você coloque mais. Você entendeu o porquê que existem pessoas tentando te vender também o como ficar rico, como fazer alguma coisa. É óbvio que existem pessoas nesse meio que vão iludir você, que vão te contar várias coisas que não são reais, que são mentiras e tudo mais. Mas naquele momento, eu só tinha o um objetivo, ficar rico. Então, eu não vou gastar meu tempo, ficar duvidando das pessoas. Mike, se um cara me enganar, eu vou dar palmas para ele e dizer o seguinte, muito obrigado, você acabou de me direcionar um pouco mais para o caminho certo. Agora eu sei o que eu não devo fazer. Essa estratégia que você me vendeu não funciona. Agora eu sei que aquela ali pode funcionar. Ah, aquela não funcionou, beleza, muito obrigado novamente. Agora eu estou mais próximo. É assim que eu pensava. Agora o bunda mole que fica assistindo essa porra aqui, eu fico puto tem hora, cara, porque eu me dou com esse tipo de, de pessoa, sabe? Pega a primeira coisa que vê, cara, que experimenta, não estou falando de curso digital, tô falando de coisas da vida para tentar fazer alguma coisa, tem uma decepção e volta por um empreguinho que não gosta e fica ali todos, pô cara, na verdade cara, quer saber, vá se lascar meu, e fica reclamando, entendeu? Então assim, esse primeiro cara, eu lembro quem é até hoje, uh, tava ali mostrando aquele, toda aquela vida, todo aquele, aquilo que ele tinha conquistado, eu falei cara, que massa, que foda. E tinha uma coisa nos Estados Unidos que sempre me atraiu, que é o seguinte, lá quando um jovem de 18 anos, de 20 anos, quando um cara de, de 30 anos passa com uma Lamborghini, passa com algo na rua, a galera fala assim, que legal, parabéns. Sucesso, The não Ameri para. The American Dream, no Brasil não, é o oposto. Na minha cidade, cidade pequena ainda, é o oposto. Cara, passou com um carro de luxo, passou com... Tem uma mansão, é ladrão, é o... roubou alguém. Tá roubando, tá enganando as pessoas. Tá enganando as pessoas. Então assim, eu não pensava dessa forma. 
Aí você me pergunta, Tiago, onde veio isso? Não sei. Era vontade mesmo de ganhar dinheiro, uma intuição que eu sempre tive, apesar de todas as pessoas acharem que tudo é enganação. E eu comecei a aprender marketing digital ali, mas eu não comprei o curso dele. Sabe, sabe o que mais me interessou? Eu sou um cara que aplica muito o que a gente chama de engenharia reversa. Eu parei para pensar o seguinte, peraí, 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 peraí. Eu recebi um e-mail desse cara que está a 10 mil quilômetros de distância de mim. Eu abri uma página que tem uma headline, né, uma uma escrita ali em cima, um vídeo no meio e só. E um botão de compras embaixo. Eu falei, meu Deus, peraí, isso aqui custa 47 dólares, não lembro, 49 dólares. Se esse cara vender 10 disso por dia, olha quanto que ele faz por mês. Ele deve vender 10 só nos Estados Unidos. E ele ainda está mandando esse e-mail para mim todo o Brasil. Imagina no mundo inteiro. Olha o trabalho que esse cara teve para construir isso. É muito inferior a você abrir uma loja, um shopping center. E eu falei, esse cara tá ganhando mais dinheiro que muita gente que eu conheço. Por que eu não vou fazer isso também? Aí eu conheci o marketing digital. Demor... Essa foi a resposta mais demorada que eu dei na minha vida até hoje para uma pergunta. Agora eu respondi. Mas é a mais importante de tudo. Engenharia reversa. Eu aprendi isso, agora eu aprendi. Só que um e-mail salvou. Um e-mail mudou sua vida, cara. Hoje pode falar assim. O e-mail, o editor vai colocar na capa assim, ó. O e-mail que mudou a vida do Thiago Fim. E tava lá o cara, né? Chegou mansão, Ferrari, tudo mais do lado. Tá, aí você entendeu. Mas você não começou a ganhar dinheiro naquele momento. Não. Porque outra coisa, tá, galera? O pessoal que tá ouvindo a gente. Não vai achando que você vai ganhar dinheiro da noite pro dia, não, tá? Não é bem assim. Olha o processo que aconteceu na vida dele. Olha o e-mail. Ele estudou a engenharia do negócio. Agora, fale pro pessoal. Daí, o estudo que você fez. Que você ficou fluente no inglês por causa disso. E as noites que você perdeu em casa pra poder chegar onde você chegou hoje. É. Então, meu foco era realmente muito grande. Se o editor puder colocar aqui uma fotinha do lado, esse aqui era o meu escritório na minha casa, onde eu pregava no meu moral dos sonhos, os meus objetivos e no meio disso aí que você está vendo também tem frases motivacionais que eu colocava ali na minha frente. Uma delas é, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidades cada vez maiores e comigo fica para a construção da minha riqueza. Anota aí. O filme O Segredo fala isso, o Bob Proctor fala isso, tá? A mesma fase que eu tenho, eu tenho. O dinheiro vem para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de forma contínua. Você tem que ler isso todo dia. Tudo que eu estou falando aqui, ó, não, vê, não, não pega esse podcast pra, só para você ver, não. Anota. Igual o livro que a gente falou do Segredo, Napoleão Hill. Pega esses caras e estuda, pô. Veja pessoa de sucesso. Não vai ouvir o vizinho. Nada contra. Vai ficar ouvindo o vizinho. As pessoas... Tá acabando já. Tá acabando já. Tá pessoal. Pessoal, a gente vai ter que finalizar rápido aqui, porque tá demorando demais já, né? Já vou, tá? Muita calma, Bárbara. Então é isso aí, anote atitude, que isso é muito importante, tá? Pro seu, pro seu crescimento e usar isso. Não, Napoleão Rio fala, né? É, eu só criei esse moral dos sonhos, até mesmo por conta do, do documentário O Segredo. Tá? Nessa época e nessa transição em que eu tentei fazer essas empresas de marketing e tudo mais, eu li vários livros e vou te falar, viu? Pode fazer um, você pode fazer um MBA em Harvard. Eu poderia ter feito um MBA em qualquer lugar de negócios no mundo. Eu tenho certeza absoluta, mesmo não tendo feito. Eu aprendi mais tendo colocado a minha cara na ação para fazer as coisas, para tentar ganhar dinheiro, para entrar nessas empresas, para fazer o que eu fiz, do que eu aprenderia se eu tivesse entrado num MBA de negócios. Porque ali eu senti mesmo a... como que era coisa, né? De fato, o mundo te ensina muito mais coisas. E o Napoleão Hill fala, quando você anota uma coisa que você quer, e hoje eu tenho esse hábito, tá? Existe aí aplicativos Evernote, não sei o que tal, cara, eu não tenho o hábito de anotar ali. Eu anoto em folhas, à mão. Eu gosto, ok? É Quando você anota, as suas chances aumentam, se eu não me engano, é 70%, 80% ali de você conseguir concretizar aquela coisa. Eu vou mandar um print também, coloco aqui do lado uma das minhas anotações que eu, ti, que eu tinha nessa época uh, e que eu já não lia há mais de 8 anos, algumas tem 9, talvez 10, de coisas que eu escrevia nesse quartinho que você viu, lá na minha casa, no meu caderno, sozinho, na minha agenda. Eu escrevia, eu vou ser rico, eu serei bem sucedido, eu poderei comprar o que eu quero, eu seria uma pessoa próspera, eu nunca esquecerei de onde vim, inclusive isso está na minha carteira também. Tá, tá aí o papel? Tá aqui o papel. Deixa eu mostrar no, no, no bastidor, mas eu já vou mostrar de novo para galera. Isso. E ali, nesse quarto, inclusive a minha mãe já não gostava de colocar essas coisas na parede e tal. <risos> Fala que você é doido ah, de novo. Minha mãe sempre foi muito... Né, é, é, ela sempre foi muito... Como é que eu vou dizer? Ela se importava com a, com a casa e tal. Não gostava de ver nada fora do lugar. E você tinha parede bem pintadinha. Parede. Eu chegava lá na parede e colocava, pregava as coisas lá com o durex, o meu mural dos sonhos. E não era só isso, né? Quando eu gostava de filmes também, eu colocava posters de filmes 
que eu pegava nas locadoras, as locadoras eu, eu chegava nas locadoras e perguntava a vocês, vocês têm aí algum posto que vocês não usam, que já tirou aqui de cartaz? Aí eles pegava e colocava lá no meu quarto. <risos> que doideira, isso já é porque você visualizava algumas coisas já que você pegava, hein? É, visualizava. Eu gostava dos posters dos filmes. É, inclusive tem uma história bem interessante sobre locadora, depois eu falo para vocês, algumas pessoas já ouviram. Foi uma das coisas que me fizeram querer ganhar dinheiro. E em casa ali eu comecei a fazer marketing digital. No dia, de, de, logo depois assim, de eu, de eu já ter começado a... a a ver esse e-mail e tal, me interessado por isso, o que eu fiz? Saí do primeiro ano do ensino médio, dei tchau para a escola, não quero mais, estou perdendo meu tempo. Eu já tinha aquele raciocínio, pô, com meio dia eu estou fazendo 6 mil reais, inclusive quando eu saí, eu já tinha assim, já tinha passado pela minha conta mais de 100 mil reais, porque pelas transições que eu já tinha feito, eu tinha né? dinheiro também, né? E eu, eu, eu tinha só, eu tinha menos de 18 anos, né? Eu tinha 16, 17 anos. Então eu falei, é, com certeza não é isso que eu quero aprender. Quanto mais eu estudava, mais de saco cheio eu ficava, porque eu via coisas que eu não ia aplicar. 98% eram coisas que eu não ia aplicar e eu saí da escola. E cara, foi um baque muito grande para o meu pai, porque o meu pai é o cara mais rígido com essa questão de estudos. Como todos os conheci. pais praticamente, cara. Muito rígido porque ele veio de uma situação muito difícil, desde criança, eu acho que desde o dia que ele conseguiu ficar de pé e carregar um peso, ele trabalhava. Desde esse dia. Não teve um dia na vida dele que ele descansou. Eu tenho muito orgulho do meu pai, cara. Apesar dele ser um... É, dele, às vezes, não ter entendido na época o que eu estava fazendo. Tenho muito orgulho do meu pai porque ele não deixava de trabalhar nem aos domingos, cara. Você acredita nisso, Maico? Cara, nem aos domingos. Domingo a domingo o cara trabalha. Sempre para fazer o principal papel dele. É ser o homem da família. O provedor então, da família. Eu tenho muito orgulho dele. Posso adiantar e já dizer que eu aposentei os meus pais. Foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo. né? Para você que fala e acha que dinheiro não traz felicidade, experimenta ficar sem. tá? Você não sabe onde comprar, na verdade. É... Então, nessa época, o meu pai teve um baque muito grande. Ele queria que eu estudasse e eu fui ali tentar ganhar dinheiro no computador. E eu já tinha passado por investimentos para ser quase expulso de casa, né? É, porque o prejuízo que você deu para eles, né? Eu dou um prejuízo para eles, não só para eles, mas para outras pessoas. Mas não foram outras pessoas que investiram comigo e tal, foram pessoas que eu peguei a grana emprestada ah, para fazer investimento para mim, né? Era um investimento meu. Ah, porque eu sempre deixava claro para as pessoas, né? Se você está fazendo qualquer tipo de investimento, o risco é seu. Então, ah, ali ele já ficou muito. Enfim chateado com aquilo, mas ele sabia, pela garra que eu tinha nos olhos, que eu estava muito decidido. Você tinha que mudar de vida. É, ele, ele, ele viu que, ok, não adianta, eu não, não vou conseguir obrigá-lo a voltar para a escola. E ali, eu lembro que ele todo dia chegava do trabalho em casa, é, quase todo dia, né? E ele entrava no meu quarto e via que eu estava ali estudando, ele chegava com uma cara e falava assim, e aí, que que você, que, o que está que acontecendo aí? É, aí ele fazia meio que aquela cara, né? Ah, eu sei que você não vai dar nada, sabe? Normal, tudo bem. Eu não tentava convencer, mas era, eu estava sempre rodeado daquele ceticismo. Os amigos, as pessoas as quais eu conversava e falava sobre isso também, não queriam nem saber ou achavam que é só mais um esquema e tudo mais. Então, eu estava sozinho, cara. Sozinho nessa época, tentando aprender marketing digital. E eu acabei percebendo que as grandes informações sobre esse assunto estavam nos Estados Unidos. E eu tinha que aprender duas coisas ao mesmo tempo. Como eu não tinha grana para poder pagar um professor de inglês, uma escola de inglês, eu tive que aprender marketing digital com os americanos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que entender o inglês e tenho que entender o que ele está falando sobre marketing digital para poder aplicar. Hoje vocês têm, vocês têm cursos e tudo mais em português e não conseguem fazer. Você não, você fez os dois ao mesmo tempo. Fez os dois ao mesmo tempo. Por então, que você não consegue? Porque como eu sempre falo, né, tem um bando de bunda mole por aí. Desculpas que você cria para você mesmo porque talvez você já está muito confortável na sua zoninha de conforto. Ok? Eu não estava, eu queria mudar. É isso. Então, cara, mais uma dica, hein? igual eu falei, anota e ó. Você tá, tem muito curso bom aí no mercado, igual no caso dele.